大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。苹果近日召开了二零二四年秋季新品发表会，正式发表了 iPhone 十六系列，包括 iPhone 十六、iPhone 十六 Plus、iPhone 十六 Pro 和 iPhone 十六 Pro Max 等版本，全系售价与去年相比几乎没有改变。iPhone 十六全系在外观上都有一些改动。iPhone 十六和 iPhone 十六 Plus 事后镜头排列变成了竖向，方便拍摄空间影片，增加一颗拍照按键。这是一颗实体键，可以按压、清除、滑动操作。配色有黑、白、粉、青、紫五种。iPhone 十六 Pro 系列机身采用五级钛合金打造，拥有黑色钛金属、白色钛金属。原色钛金属、沙漠色钛金属四款配色，机身框架采用铝合金材质，主板和中框之间增加了导热材料，让散热提升百分之二十。iPhone 十六系列还配备了 iPhone 有史以来最大的屏幕，其中 iPhone 十六 Pro 增大至六点三英寸，而 iPhone 十六 Pro Max 更是提升至六点九英寸。同时，新机在边框方面进一步缩窄。从而带来了更高的屏幕占比。两款机型均配备灵动岛功能 ，ProMotion 自适应更新率技术，最高可达幺二零赫尔兹，原彩显示两千尼特峰值亮度。然而 ，iPhone 十六和 iPhone 十六 Plus 依然是六零赫尔兹低更新率屏幕。iPhone 十六 Pro 系列侧面新增电容按键，可用于拍摄影像和影片，轻按对焦，用力按下拍照。并且支援滑动变焦等功能。影像方面 ，iPhone 十六 Pro 系列搭载四千八百万像素主镜头，加四千八百万像素超广角和一千二百万像素五倍潜望长焦，支援 Pro RAW 和 HEIF 影像格式拍摄。在录影方面，新机搭载了更高读速感测器，支援最高四 K 一百二十帧杜比世界影片拍摄，还支援零点二五倍速拍摄。其也同样支援空间影片拍摄。另外 ，iPhone 十六 Pro 在录音方面也带来了升级，其搭载了四麦克风方案，可以分离录音内容并单独编辑音轨，能够带来媲美录音棚级别的效果。其还特地展示了 iPhone 十六 Pro 拍摄的 Weekend 新歌和 MV 现场的片段。作为全新的一代产品。苹果这次也为 iPhone 十六系列搭载了全新的三纳米制成的 A 十八系列处理器，其中标准版搭配 A 十八处理器 ，iPhone 十六 Pro 系列搭载 A 十八 Pro 处理器，以支援 Apple Intelligence。与上一代的 A 十七系列处理器当中，仅 A 十七 Pro 采用了台积电三纳米制成工艺不同，这次的 A 十八系列处理器。全部采用了台积电第二代三代米制成 N 3 E 工艺，与第一代 N 3 B 相比 ，N 3 E 修复了 N 3 B 存在的一些缺陷，在优化效能的同时，也更具成本效益。根据资料显示，对比 N 5 n 3 E 同等功耗效能提升 15% 至 20% 同等效能功耗降低 30% 至 35% 逻辑密度约 1.6 倍。相比原计划的 N 3有所降低，晶片密度约 1.3 倍。根据台积电最新披露的数据显示 ，N 3 E 相比 N 3将带来 5% 左右的效能提升。iPhone 16标准版所标配的 A 1 8处理器，采用万年不变的六核 CPU 配置，仍为两个效能内核和四个能效内核，同时还集成了五核的 GPU 和十六核神经引擎。该引擎将负责运行 Apple Intelligence 基于云的核设备端生成 AI 功能，同时将机器学习的速度提高一倍。为了应对在大模型对于记忆体频宽的需求 ，A 十八的记忆体频宽也增加了百分之十七。Apple Intelligence 运行速度较上一代的 A 十七 Pro 提升百分之十五 ，GPU 相比 A 十七 Pro 提升了百分之二十，支援硬体光追。根据苹果公布的数据显示 ，A 十八的 CPU 效能相比 A 十六提高了百分之三十，功耗降低了百分之三十。A 十八的 GPU 效能则相比 A 十六提高了百分之四十。
功耗相比 A 十六降低了百分之三十五。需要注意的是，苹果并未将 A 十七加入对比，这似乎也意味着 A 十八相比 A 十七并没有显著的效能差异。据苹果介绍，其还优化了晶片周边器件的布局，使 iPhone 十六玩游戏时持续效能最高，可提升百分之三十。不过，旗舰版本的 iPhone 16 Pro 和 Pro Max 搭载了效能更强的 A 1 8 Pro 处理器，虽然它同样是基于台积电第二代三纳米制程工艺，但是苹果 A 1 8 Pro 将首发台积电 N 3 P 工艺制程，这项全新制程成本更高。相比之下 ，iPhone 16搭载的 A 1 8晶片则是采用台积电 N 3 E 制程 ，N 3 P 是 N 3 E 工艺的增强版。进一步提高能效和电晶体密度，与 N 3 E 相比 ，N 3 P 的效能提升了百分之十，能耗降低了百分之十六。根据苹果的介绍 ，A 1 8 Pro 同样配备了六核心的 CPU， 也是两个效能核和四个能效核，但是配备了比 A 1 8更大的快取记忆体，整体的效能比 A 1 7 Pro 提升了百分之十五，功耗低了百分之二十。另外还带来了十六核的神经引擎，算力提升到了三五 tops， 并且 A 十八 Pro 的 CPU 也内置了新一代机器学习加速器，能帮助驱动 Apple Intelligence， 可通过编程控制来实现高能效、高吞吐率、低食盐的运算。GPU 方面 ，A 十八 Pro 的核心数量由 A 十八的五核提升到了六核，官方表示其效能提升了百分之二十。带来了捉鸡级的效能。此外 ，A 十八 Pro 还集成了先进的媒体处理核心，可以支援先进的全新显示引擎，驱动 ProMotion 技术和全贴后显示，支援更快的 USB 3速度和 ProRes 影片录制，可以以 HDR 格式拍摄 4K 幺二零 Hz 影片。A 十八 Pro 还有全新的影片编码器、影像序号处理器。二者相互配合，将数据量提升至两倍，从而提高编码速度和影片处理效率。总体来看 ，A 十八 Pro 与上一代的 A 十七 Pro 相比，所带来的提升并不大。不仅是 CPU、GPU、NPU 核心数没有提升，其 NPU 的算力依然还是跟三五 Tops。同时 ，A 十八 Pro 的 CPU 和 GPU 效能对比 A 十七 Pro 的提升可能也比较有限。估计更多还是依赖于台积电第二代三纳米工艺 N 3 P 带来的提升。值得注意的是，苹果这次并没有介绍 A 1 8系列处理器的电晶体数量，这可能也是因为其本身核心并未带来多少提升，而标准版机型采用台积电 N 3 E 相比 N 3 B 制成，电晶体密度有所降低，可能使得其电晶体数量相比 A 1 7 Pro 不仅没提升，甚至可能。还降低了，可以说这应该是苹果 A 系列处理器历史上效能提升挤牙膏的一代。相比之下，高通、联发科最近几代的处理器每一代的效能提升都很大。苹果 A 系列处理器以往手机处理器效能标杆的地位，极有可能会严重不保，也会让台积电的三代米声誉受到一定影响。不过好在安卓手机阵营的高通、联发科今年手机处理器都会采用台积电三纳米工艺，届时是骡子是马，拿出来溜溜方可见真章。那么本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。